guys! Welcome back to our channel. Today, meron na naman tayong bagong lesson. Yun ay about finding the rate or the percent in a given problem. Tapos na tayo sa ating lesson about base, percentage, and rate. Na-explain natin kung ano yung base, ano yung percentage, and ano yung rate sa given sentence or in a given situation. And tapos na rin natin na-explain kung paano hanapin ang base in a given problem. Kung hindi nyo pa po yun napanood, panoorin nyo lang. And finding the percentage in a given problem. So, tapos na rin natin yun. Ngayon naman is ang gagawin natin, finding the rate or percent in a given problem. Recap lang tayo ng konti kung ano yung base, percentage, and rate para mad mas madali nating maintindihan and madali nating ma-identify kung saan yung hinahanap natin doon. Kung ano yung given natin and kung saan yung rate natin or percent sa given problem. For example, this one. Wait. Ayan. So, 8% of 150 is 12. So, for example, in this situation, saan yung base natin? Saan yung ating rate? And saan yung ating percentage? So, sa ating given situation na 8% of 150 is 12, ang base natin is, ano ulit yung base? Ang base is siya yung kabuuan or siya yung whole sa pinag-uusapan natin. So, saan dyan ang kabuuan natin? Of course, ang ating kabuuan dito or ang ating base is si 150. So, si 150, siya yung ating base. And saan ang, ang ating percentage or parte ng kabuuan or part of a whole? Saan dyan ang parte ni 150? Si 12 ay parte siya ni 150 or part siya ni 150. So, si 12, siya ang ating percentage. And, ang ating rate is napakadali lang i-identify kasi kapag meron siyang percent sign, automatic na yon siya ang ating rate or percent. Tandaan lang natin na kapag merong percent sign, yan na yung rate natin. Again, kailangan natin ma-identify ng maayos para tama yung ating solution and tama yung ating sagot sa ating problem. Kasi kapag hindi mo alam kung saan si base, saan si percentage, and saan si rate, syempre, syempre kapag mali yung given mo, mali din yung solution mo. And, of course, mali din yung sagot mo. This is now our problem. Lisa bought a bouquet of flowers for her mother. The bouquet has 40 flowers and 16 of those are white roses. What percent of flower are white roses? This is now our problem. Now, let us remember, in solving the problem, kapag nag-solve tayo ng problem, ang gagawin natin is magpa-follow tayo ng four steps. So, ano yung four steps na gagawin natin? First is understand. Second is plan. Third is solve. And fourth is check. So, ngayon, ang gagawin natin is, syempre, ang first step natin, understand. Again, ang first step natin is understand. So, in understanding, dapat doon natin ilalagay kung ano ba yung mga given, ano yung binigay niya sa kanyang problem. So, first, identify muna natin kung ano yung given. Ano yung given sa ating problem? 40 total numbers of flowers. So, 40 total numbers of flower. Ayan. So, ang first given natin is 40 total number of flowers. And then, ang pangalawang given natin is 16 numbers, 16 total number of white roses. Ayan. So, yan yung given natin. 40 total number of flowers and then 16 total number of white roses. Now, let's go to what is ask. Ano yung hinahanap or ano yung tinatanong niya? So, what is ask? Okay. So, ang tinatanong niya is what percent of flowers are the white roses? So, what percent of flower are the white roses. Ayan. Dahil tapos na tayo sa step 1, punta tayo sa ating step 2 which is plan. Sa ating plan, dito natin ilalagay ang ating formula. So, ano ba yung formula na gagamitin natin? Dahil ang ating hinahanap, ano nga ulit yung hinahanap natin? Percent or rate. So, ano yung percent or rate ng white roses sa total number of flowers in a bouquet? So, kapag percent yung hinahanap natin or rate, ang formula na ating gagamitin is rate 
Ano bang nangyari sa whiteboard marker ko? Ayan. Rate is equal to percentage over base. Ito yung formula na gagamitin natin. Rate is equal to percentage over base or percentage divided by divided by base. So, yan yung formula na gagamitin natin. And since meron na tayong formula sa ating step 2, proceed na tayo sa ating step 3. Ang step 3 natin, ito yung pinaka-challenging na part kasi ang step 3 natin is solve. Dahil, dahil meron na tayong formula and meron na tayong given, ang gagawin natin sa step 3 is mag-solve na tayo. So, rate is equal to percentage over base. Yan yung formula natin. So, rate Ano yung given natin sa ating percentage? Ang given natin sa ating percentage is ang 16. Kasi si 16 is parte lang siya ni 40. So, si 40 is siya yung base natin or siya yung ating whole. And then, ang parte ni 40, ah, sorry, ang, far, ang, meh, ang parte ni 40 is 16. So, ang part ni 40 is 16. So, ito yung ating percentage and ang ating base or ang whole natin is si 40. Hay, naku, nagkabulol-bulol na tayo. <laughs> Ayan. So, percentage or rate is equal to 16 divided by 40. Now, pwede na tayong mag-solve. So, 16 divided by 40. I-solve natin si 16 divided by 40. Ayan. So, of course, hindi natin pwede i-divide si 16 kay 40. Mag-add tayo ng decimal point para maka-add tayo ng 0. And pagkatapos, lalagay din tayo ng decimal point dito. So, 160 divided by 40. So, 160 divided by 40 is equal to 4. 4 times 0 is equal to 0. 4 times 4 is equal to 16. So, then, subtract. 0. Ang ating sagot in rate is equal to 16 divided by 40 is equal to point 0.4. Ito na ba yung sagot natin? Of course, hindi pa. Kasi ang hinahanap natin is rate and si rate is meron siyang percent sign. Para magkaroon ng percent sign ng ating sagot, multiply natin siya into 100. And pagkatapos yung sagot natin is lalagyan natin ng percent sign. So, point 0.4. Kita ba dito sa gilid? 0.4 or 100 times 0.4. Ayan, kita ba? Ayan. So, 100. 100 times 0.4. So, 4 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 4 times 1 is equal to 4. And pagkatapos, again, i-count natin ang decimal point kung ilang decimal point meron tayo. So, meron tayong 1. Isa. Pagkatapos, ang gagawin natin is maglalagay din tayo ng decimal point sa ating sagot. 1. So, ibig sabihin, dito yung ating decimal point. So, ang sagot natin is 40. So, times, wait, I forgot. Ayan. So, 0.4 times 100 is equal to 40. Dagdagan natin ng percent sign. So, ang sagot natin is 40%. Ibig sabihin, ang 16 is 40, 40% 40 ng 40. So, ang 16 white roses is 40% ng ating base na 40. Now, dahil tapos na tayo sa ating solve, let's check if our answer is correct. I-check natin siya, which is our step 4. Now, let's check if our answer is correct. So, ang, ang base natin or ang total number of flowers natin is 40 minus the number of white roses equals 24. And 40% since siya yung base natin, of course, siya yung 100%. Minus 40% ang ating white roses. So, 40% si white roses sa ating kabuuan na 40. So, kung i-minus natin sila or i-deduct natin sila, try i-check natin kung tama ba na 60% yung maiiwan or 24 pieces na flowers. Ang formula na gagamitin natin is still percentage is equal to... Uh, no, rate is equal to percentage over base. So, same na formula lang yung gagamitin natin. Pero, ang given natin is si 24 na at saka si 40. So, i-check natin kung tama ba na 60% yung sagot. So, rate is equal to, ano yung percentage natin? Ang ating percentage is 24. And ano yung base natin? Ang base natin is 40 divided by 40. So, ngayon, i-divide natin. 24 divided by 40. Wait, hindi na siya mag... So, 24 divided by 40. Again, hindi tayo pwedeng mag-divide. So, dagdag tayo ng decimal point and 0. Pagkatapos sa taas, decimal point. So, 240 divided by 4 is 
240 divided by 40 is equal to 6. Meron tayong decimal point dito, ha? So, 6 times 0 is equal to 0. 6 times 4 is equal to 24. Now, subtract. Ayan. So, ang sagot natin, rate is equal to 0.6. Again, i-multiply natin siya ng 100 para maging percent ang kanyang sign. So, times 100 is equal to 60%. Ayan. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Tama ang ating solution. Na 16 is 40% of 40. And ang 24 is 60% of 40. So, sana ay naintindihan natin ang ating lesson for today. Napakadali lang talaga. Basta sundan lang natin ang ating understand, plan, solve, and check. Check na magiging tama yung sagot natin sa ating problem. Huwag kalimutang i-like ang ating video and i-share nyo din po ang ating video sa inyong mga kakilala o sa inyong mga classmates o sa inyong mga friends. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and like and follow us on Facebook. See you on our next lesson. Bye!